chaussures à talons, mini-jupe, sourire radieux, cheveux au vent. En ce début des années 70, des photos comme celle-ci, il en existe des milliers. Sauf que ces trois jeunes femmes ne marchent ni dans Paris, ni en Californie, mais dans Shariinao, un quartier moderne du centre de Kaboul, en Afghanistan. Cette photo dont on parle, des filles en mini-jupe dans les rues de Kaboul, c'est moi qui l'ai prise. À partir de 2001, je dirais, euh, cette photo m'a complètement échappé et tout le monde a commencé à gomberger, à fantasmer à propos de cette photo et ça m'a vraiment irritée. En effet, 50 ans plus tard, cette photo qu'on voit partout sur Internet est souvent brandie comme une preuve. La preuve que les femmes afghanes se seraient émancipées avant que leur pays ne replonge dans l'obscurantisme. Cette photo, euh, expressément, je l'ai faite euh, en 1972, euh, alors que je marchais dans la rue. Euh, Qu'est-ce que je vois arriver en face de moi euh, Trois filles en, en jupe très courte. Je n'en croyais pas mes yeux, euh, parce que c'était tout à fait exceptionnel. Donc je prends mon téléobjectif et hop, je, je prends la photo. Trois femmes, tout sourire, en jupe dans Kaboul. L'image est simple, puissante. On la retrouve sur les réseaux sociaux, régulièrement utilisée par des internautes d'extrême droite. Donald Trump aussi s'y serait laissé prendre. En 2017, le président des États-Unis se demande s'il ne ferait pas mieux de faire rentrer à la maison les troupes qui opèrent en Afghanistan depuis 2001. C'est alors qu'un général conseiller à la sécurité nationale a une idée. Pour convaincre le président de maintenir les troupes américaines sur place, Hitcher McMaster montre à Donald Trump cette photo. Voilà bien la preuve qu'avec un peu d'effort et quelques soldats américains, l'Afghanistan est capable de renouer avec la modernité occidentale. Il l'a déjà connue. J'ai été assez euh, édifiée. Quoi. Je suis très gênée qu'elle ait été utilisée à ces fins-là. Alors il y a eu plein de commentaires hein, sur pourquoi la mini-jupe, pourquoi on montre la mini-jupe à Trump. Euh, mais je n'étais absolument pas fière qu'elle contribue à, à ce qu'on laisse des, des soldats américains euh, là-bas. Trois ans plus tôt, en 2014, un afghan professeur d'université aux États-Unis avait publié dans un livre une série de photos des années 50, 60 et 70. Des afghanes en jupe, sans voile ou presque, chez le disquaire, dans la rue à l'université ou au travail. Le sous-entendu est évident. Avec un coup de pouce, l'Afghanistan peut retrouver sa modernité d'antan. Sauf qu'en 1972, quand Laurence Brun appuie sur le déclencheur de son appareil photo, elle sait bien que des Kaboulienes modernes, habillées à l'occidental, ce n'est pas très courant. Et même, je me suis dit, euh, euh, il va falloir que je fasse une autre photo. Euh, C'est euh, les femmes en voilée et les femmes euh, en mini-jupe côte à côte, parce que c'est ce qu'il se passait. De voir trois filles en mini-jupe et de les isoler comme ça, de les cadrer comme ça, ça pouvait prêter à confusion. Et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourtant, cette modernité, même marginale, a bel et bien existé. C'est le roi Mohamed Zahir Shah qui l'impulse dans les années 60, avec le soutien de son peuple, si on se fie aux actualités de l'époque. Il refuse le tchadéry, le voile qui isole la femme de la vie sociale et l'empêche de participer pleinement à l'édification du nouvel Afghanistan. Les femmes librement dévoilées sont chaque jour plus nombreuses et on les rencontre dans les rues, les universités, les bureaux, les fabriques et les usines. Pourtant, même si depuis 1959, officiellement, les Afghanes peuvent retirer leur tchadéry, beaucoup renoncent à se découvrir. Dans les campagnes, Souvent pauvres, parfois isolés, les traditions religieuses et les coutumes ancestrales sont tenaces. Mais le roi persiste. Faire sortir de son archaïsme ce pays carrefour, telle est la tâche à laquelle s'emploie dans son palais de Gulkana l'actuel souverain Mohamed Zahir Shah. 
qui compte sur la nouvelle constitution de 1964 pour précipiter l'évolution de son pays. La monarchie afghane devient parlementaire. L'Afghanistan du roi a envie de s'ouvrir au monde. À l'image de l'épouse du roi, la reine Oumaïra, qui apparaît en public habillée à l'occidental et sans voile, ce qui n'est pas du goût des conservateurs musulmans. Cinéma, club de jazz, café mixte, grand hôtel avec piscine et discothèque, touristes européens et américains avec leurs épouses aux cheveux libres. Comme cette femme, de dos, parfois présentée comme une afghane, mais qui est en fait l'épouse d'un touriste américain qu'on retrouve sur cette autre image. Kaboul prend des airs de capitale occidentale. Je mesurais les changements énormes survenus entre chacun de mes voyages en quelques années. Et je me disais qu'il ne s'arrêterait pas au centre de la ville. Le mouvement était fatal, inexorable. Un jour, et peut-être bientôt, le quartier qui s'étalait sous mon regard allait perdre son merveilleux visage. Et je me penchais sur lui avec une avidité, une tendresse redoublée. Mais le vent de modernité qui souffle sur quelques étudiants et les très afghans n'emporte pas tout. Et Kaboul ne résume pas l'Afghanistan. Mode vestimentaire, droit des femmes, développement économique, ces changements, cette volonté royale, n'atteignent pas ou très peu la population pauvre et illettrée des campagnes. Partout, les traditions perdurent. Alors, aucune trace de modernité à la campagne. Hein. Le... Vraiment aucune. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Elles vont à la source chercher l'eau. Jamais... Elles s'occupent de tout ce qui est ménager, naturellement, domestique. Elles s'occupent des enfants. Moi, je pouvais entrer chez les femmes parce que j'étais femme. Euh, L'ethnologue avec lequel je suis partie, euh, notamment dans le Nangarhar, n'est jamais entré dans le quartier des femmes. Alors que moi, à peine arrivée, on m'a accueilli tout de suite, on m'a fait entrer chez les femmes. Les femmes sont invisibles, couvertes de leur tchadéry. Elles peuvent toujours être vendues par leur famille à leur futur mari, voire échangées contre des terres. Des terres où ils ne poussent plus grand-chose. À partir de 1969, et pour plusieurs années, la sécheresse sévit. Quand le roi prend conscience du drame, des dizaines de milliers de paysans sont déjà morts de faim. C'en est trop. Le royaume d'Afghanistan est devenu république. L'armée a pris le pouvoir à Kaboul, la loi martiale est proclamée, des chars gardent les rues, l'aéroport est fermé. Le monarque s'exile, il a été renversé par des militaires formés en Union soviétique et par son propre cousin et beau-frère Mohamed Daoud Khan qui devient président. Un président paranoïaque, autoritaire et violent. Mais voilà. Coup d'État en Afghanistan. Le président Daoud aurait été tué à coup de revolver. La constitution républicaine a été abrogée. Communiste, Nour Mohamed Taraki devient président. Il nomme premier ministre Afizullah Amin, qui caresse les plus noirs des saints. Le président Taraki n'a pas été simplement destitué par son ancien premier ministre, M. Amin. Des coups de feu ont été tirés pendant une réunion des membres du gouvernement. Coup de force au cours duquel le président Taraki a été tué. Avant d'en arriver là, Taraki et Amin, en nouveau maître marxiste-léniniste de l'Afghanistan, ont accordé aux femmes l'égalité des droits. Ils ont rendu l'enseignement obligatoire pour les filles et pour la première fois, les Afghanes ont officiellement le droit de choisir leurs études et leur travail. Ils suppriment aussi la dot, ce cadeau que doivent verser les femmes à leur mariage. La décision passe mal. Pour les familles, cette dot est souvent une affaire d'honneur. Soutenu par l'Union soviétique, le nouveau pouvoir interdit aussi le port du voile dans l'espace public, il interdit la prière et il ferme les mosquées. Dans les campagnes, ces réformes venues de la ville exaspèrent les musulmans conservateurs. Mais aussi les islamistes qui veulent un État musulman. Ils l'obtiendront après plus de 40 ans de guerre. La libération des femmes dans les années 70, comme on l'a vu, a été très fragile et limitée. Désormais, elle n'est tout simplement plus au programme des nouveaux dirigeants de l'Afghanistan. 
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez sans doute remarqué cette image au début. Trois jeunes femmes en short qui marchent dans une rue. Ce tweet dit qu'elles sont à Kaboul dans les années 60-70. Eh bien, c'est faux. En réalité, ces jeunes femmes apparaissent dans une série de photographies réalisées dans les années 50 pour le magazine américain Life. Ici, on les voit marcher sur Wilshire Boulevard, à Beverly Hills, à Los Angeles, en Californie. L'immeuble que vous voyez ici, au fond, existe toujours. C'est un des éléments visuels qui attestent que ces photographies ont bien été réalisées à Beverly Hills et non pas à Kaboul. Sinon, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de l'Afghanistan, on vous propose des références qui pourraient vous être utiles. Comme d'habitude, les liens sont sous la vidéo.